மாணவ செல்வங்கள் உங்கள் அத்துணை பேரின் மீதும் ஏக இறைவனுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் என்றும் நிலவட்டுமாக யாருடைய பெயராவது விட்டு போயிருந்தா இறைவனுக்காக மன்னிச்சுக்கங்க இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை அதுவும் ஒரு முன்னாள் மாணவி அப்படிங்கிற அடிப்படையில ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்தும் போது இத்தனை பேர் வந்து ஆதரவு கொடுக்கறாங்க அப்படின்னு சொன்னா அது டிஎல்சி பள்ளியில மட்டும்தான் சாத்தியம் சுல்தானா எஜுகேஷனல் ட்ரஸ்ட் என்னுடைய தாய் தந்தை என்னுடைய பெயர்ல ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு நியத்து வச்ச உடனே எப்பவுமே நான் என்ன சொன்னாலும் அவங்க கேட்பாங்க நான் இங்க இருக்கக்கூடிய பெற்றோர்களுக்கு சொல்றேன் தேர் ஹார்ட் கோர் லிசனர்ஸ் அவங்க கேட்க நான் பேச ஆரம்பிச்சேன் நான் பேச்சாளரானது அவர்கள் கேட்க போய்தான் உங்களுடைய குழந்தைகள் பேசுகிற பொழுது கேட்கறதுக்கு முயற்சி பண்ண உங்களுடைய குழந்தைகளும் பேச்சாளராக மாறும் அப்படி இந்த ட்ரஸ்ட் ஆரம்பிக்கும் போது என்னுடைய பெயர்ல ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணாங்க எங்க ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி என்னுடைய பயணம் இந்த மேடையில ஆரம்பிச்சது இதே இடத்துல நின்று நான் பேச ஆரம்பிச்சேன் இதே தலைமை ஆசிரியர் கொடுத்த ஊக்கத்துல நான் பேச ஆரம்பிச்சேன் இட்ஸ் மை ட்ரிபியூட் இது என்னுடைய நன்றி கடன் என்னுடைய பள்ளிக்கு நான் செலுத்தக்கூடிய நன்றி கடனா நான் பாக்குறேன் என்னுடைய பள்ளியில தான் இந்த இனாகிரேஷன் பங்கன் நடக்கணும்னு என்னுடைய பெற்றோர் இடத்துல சொன்னேன் அதற்கு அவர்கள் சம்மதித்தார்கள் சரியா போன வருஷம் என்னுடைய பிறந்த நாள் அன்னைக்கு பெருமதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் ஒரு என்னுடைய தலைமை ஆசிரியர் ராஜ்குமார் சார் என்ன வாழ்த்துறதுக்காக என்னுடைய வீட்டுக்கு வந்தார் எப்பவுமே சார நான் பிரிஸ்கா தான் பார்ப்பேன் அவர் வந்தாலே ஒரு பாசிட்டிவ் வைப் அவரை பார்த்து வந்தவங்க தான் நாங்கள்லாம் என் வீட்டு ஹாலில் உட்காந்து கண் கலங்கி பேசினார் நம்ம ஸ்கூல் முன்ன மாதிரி இல்ல சாமி எனக்கு முன்னாள் பேசியவர்கள் இது மத நல்லிணக்கத்திற்கான விழா மாதிரி தெரியுதுன்னு சொன்னார் சொல்றேங்க அவரு கிறிஸ்டின் நான் முஸ்லீம் அவர் என்ன சாமின்னு கூப்பிடுவார் எப்படி கூப்பிடுவாரு சாமின்னு கூப்பிடுவார் என்னை பார்த்து சொன்னார் சாமி நம்ம ஸ்கூல் முன்ன மாதிரி இல்ல ஸ்ட்ரென்த் குறைஞ்சு போயிடுச்சு நிக்க கூட இடம் இருக்காது இல்லையா நம்ம ஸ்கூல்ல பயமா இருக்கு சாமி ஸ்கூல் இல்லாம போயிடுமோன்னு பயமா இருக்கு சரியா ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னுடைய தலைமை ஆசிரியர் கண் கலங்கி அந்த விஷயத்த சொன்னார் மனசளவுல நான் நினைச்சேன் ஏதாவது ஒண்ணு நான் படித்த பள்ளிக்காக நான் செய்யணும் நான் ட்ரஸ்ட் ஆரம்பிச்சு செய்வேன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா நிச்சயமாக என்னுடைய சார்பாக ஒரு உதவி இந்த பள்ளிக்கு இருக்கணும்னு நான் நினைச்சேன் இறைவனுடைய நாட்டம் சரியாக அடுத்த வருஷத்துல இப்படி ஒரு ட்ரஸ்டோட நான் உங்க முன்னாடி வந்து நினைக்கிறேன் இந்த எஜுகேஷனல் ட்ரஸ்டினுடைய நோக்கம் இப்ப கல்வி அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய ஆயுதம் எஜுகேஷன் இஸ் த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் வெப்பன் சொல்லுவாங்க நாலேஜ் இஸ் பிரேவரின்னு சொல்லுவாங்க சொல்லுவாங்க இல்லையா ஆறு மாத பலனுக்கு நெல்லை நடுங்க ஓராண்டு பலனுக்கு கரும்பை நடுங்க நூற்றாண்டு பலனுக்கு கல்வியை கொடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க கல்வியை வச்சுட்டு உலகத்துல எந்த மூளைக்கு போனாலும் சரி அதற்கான மதிப்பும் மரியாதையும் நமக்கு கிடைச்சே தெரியும் இஸ்லாத்துல சொல்லுவாங்க கல்வி நம்ம இங்க கொடுக்கக்கூடிய கல்வி சதக்கத்துள் ஜாரியா மரணத்துக்கு பின்னாடி உனக்கு நன்மை கிடைக்கும் நீ கல்வி ஈர் உலகத்திற்கும் உனக்கு நன்மை கிடைக்கும் ஆக அந்த ஒரு அடிப்படையில கல்வி இப்போ காலத்தால் சில திறமையாளர்கள் அடையாளம் காட்டப்படுவாங்க நான் காலத்தால் அடையாளம் காட்டப்பட்ட திறமைசாலி ஆனா நைன்டி குழந்தைக கல்வியால் அடையாளம் காட்டப்படுவார் அந்த நோக்கத்தினுடைய அடிப்படையில தான் இந்த சுல்தான் எஜுகேஷனல் ட்ரஸ்டினுடைய நோக்கம் அதுதான் இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே முயல் ஆம கதை தெரியும் முயல் ஆமை என்ன கதை முயலுக்கு ஆமைக்கும் ரன்னிங் ரேஸ் ரெண்டும் ஓட ஆரம்பிச்சு முயல் முன்னாடி வேகமா போச்சு ஆமை ஸ்லோவா வந்துகிட்டு இருந்தது ஸ்லோவா வந்துகிட்டு இருந்த ஆமைய முயல் பார்த்துச்சு முயல் என்ன நினைச்சது ஆமை வர்றதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அப்புறம் வெற்றி கோட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன் அந்த நேரத்துல மெதுவா வந்துகிட்டு இருந்த ஆமை வெற்றி கோட்டை தொட்டு ஜெயிச்சிருச்சு அப்படிதானே கதை அதோட முடியல சார் கதை அதோட முடியல கதை அதோட முடியலங்க முயலுக்கு இப்போ போவோம் என்னதான் இருந்தாலும் முயல் தானே வேகமா போவோம் அது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதானே போட்டியை திருப்பி நடத்துன்னு சொல்லிச்சு அக்செப்ட் பண்ண முடியாது மறுபடியும் போட்டி நடக்குது முயலும் ஆமையும் ஓட விடுறாங்க யார் ஜெயிச்சா முயல் தான் ஜெயிக்குது இப்போ இந்த வெற்றிய ஆமை ஏத்துக்க மாட்டேங்க அது எப்படி இதெல்லாம் செல்லாது நீ வா தண்ணியில ஓடுன்னு சொல்லு தண்ணிக்குள்ள போகுது ஆமை வேகமா ஓடுது நீந்தி போயிடுச்சு முயல் மூழ்கிடுச்சு ஆமை ஜெயிச்சிருச்சு இப்போ முயல் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேங்குது என்னால அக்செப்ட் பண்ண முடியாது இப்போ போட்டி எப்படி தெரியுமா நடக்குது ரெண்டு இடத்துல நடக்குது குளத்துல ஆமை ஓடுது தரையில முயல் ஓடுது 
கொட்டி ஸ்டார்ட் ரெண்டும் ஒரே நேரத்தில் போய் வச்சு கொட்ட தோடு கதை இப்படி தான் முடியும் இப்போ விஷயம் என்னென்னா இந்த உலகத்தில் பிறக்கக்கூடிய எல்லா குழந்தைகளும் திறமைசாலி அவர்களுக்கான களம் கிடைக்கிற பொழுது இங்கே எல்லோரும் வெற்றியாளர்கள் தான் அந்த களத்தை அந்த களம் எது அப்படின்னு சொன்னால் கல்வி அந்த கல்வியை கொடுக்க வேண்டும் என்பது தான் இந்த சுல்தானா எஜுகேஷனல் ட்ரஸ்டினுடைய நோக்கம் இந்த இந்த விழா அப்படிங்கிறது வெறுமனே என்னுடைய ட்ரஸ்டினுடைய துவக்க விழா மட்டும் கிடையாது இந்த ட்ரஸ்டினுடைய ஃபவுண்டர் தான் ஆனால் இந்த ட்ரஸ்டினுடைய ட்ரஸ்டீஸ் என்னுடைய பெற்றோர் என்னுடைய தந்தை ஜமால் முகமதும் என்னுடைய தாயார் ஷஹீதா பானும் இந்த ட்ரஸ்டினுடைய ட்ரஸ்டீஸாக இருக்காங்க அவர்களுடைய அனுமதியோடு இந்த விஷயத்தை நான் பதிவு செய்கிறேன் இந்த பள்ளியினுடைய மேம்பாட்டிற்காக இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் காசோலைய இந்த நேரத்தில் நாங்கள் தலைமை ஆசிரியரிடத்தில் கொடுக்க இருக்கோம் நாட் ஓன்லி தட் தலைமை ஆசிரியர் என்னுடைய வீட்டுக்கு வந்து ரொம்ப வருத்தத்தோடு ஒரு விஷயத்த சொன்னார் என்னென்னா நாற்பத்தஞ்சு பிள்ளைங்க தான் இருக்காங்க நான் படிக்கும்போது ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்டில் மட்டும் நாற்பத்தஞ்சு பேர் இருப்பாங்க ஆனால் இன்னைக்கு ஹோல் ஸ்கூலில் நாற்பத்தி அஞ்சு பேர் தான் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க சார் இந்த நேரத்தில் என் பெற்றோர்களினுடைய அனுமதியோடு இந்த விஷயத்தை நான் பதிவு செய்கிறேன் நாற்பத்தி ஐந்து குழந்தைகளினுடைய ஆரம்ப கல்வி உயர்கல்வி ஹையர் எஜுகேஷன் அவங்க பேச்சுலர் டிகிரி முடிக்கிற வரைக்கும் சுல்தானா எஜுகேஷனல் ட்ரஸ்ட் முழு கல்வி பொறுப்பை எடுத்துக்கோங்க அது மட்டும் அல்லாம இனி யாரெல்லாம் இங்க இருக்கக்கூடிய பெற்றோர்கள் மற்ற பெற்றோர்களிடத்துல போய் சொல்லுங்க நான் படித்த இந்த பள்ளியிலே யாரெல்லாம் வந்து சேருகிறார்களோ அவர்களுடைய பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் என்னென்ன கல்வி உபகரணங்கள் தேவையோ அதை சுல்தானா எஜுகேஷனல் ட்ரஸ்ட் நிச்சயமாக அவங்களுக்கு கொடுக்கும் அப்படி பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் படிக்கக்கூடிய மாணவ மாணவிகள்ல யார் நைன்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேல ஸ்கோர் பண்றாங்களோ அவர்களுடைய பேச்சுலர் டிகிரியையும் சுல்தானா எஜுகேஷனல் ட்ரஸ்ட் அதற்கும் பொறுப்பேற்றுக் கொள்கிறது இங்க இருக்கக்கூடிய பெற்றோர்கள் மற்ற பெற்றோர்களிடத்துல இந்த விஷயத்த சொல்லுங்க நான் படிக்கிற காலகட்டத்தில் நிற்கிறது கிடை இருக்காது இன்ஷாலா என்னுடைய தலைமை ஆசிரியருக்கு நான் வாக்கு கொடுக்கிறேன் இன்னும் அஞ்சு வருஷத்துல அதை விட மிக சிறப்பாக இந்த பள்ளி முன்னேறும் சார் எதனால ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ல ஒரு இனாகிரேஷன் வச்சு ஒரு பத்து இருபது விஐபி கூட்டு அவங்க கிட்ட எல்லாம் டொனேஷன் வாங்கி மிகச்சிறப்பா இந்த நிகழ்ச்சியினால நடத்தி இருக்க முடியும் ஆனா ஏன் தெரியுமா நான் படித்த ஸ்கூலில் ஏன் தெரியுமா நான் வரணும்னு நினைச்சேன் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கே நான் படிக்கும் போது முதல் முறை இதே இடத்துல நின்று தான் நான் பேசினேன் நான் பேசி முடிச்சேன் ஏதோ தலைமை ஆசிரியர்னுடைய அறை நல்லா பேசினேன் அப்படின்னு சொல்லி சார் அந்த அறைக்கு கூட்டிகிட்டு போய் ஒரு எல்லோ கலரில் ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் ஒன்று என் கையில் கொடுத்தேன் என் கையில் ரெட் இங்கில் நன்றுன்னு எழுதி கொடுத்தார் காலையில் எழுதிட்டார் நன்றுன்னு அந்த இங்க் அழியாம வீட்டுக்கு அப்படியே எடுத்துகிட்டு போனேன் சார் அந்த ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் என் பக்கத்திலே வச்சு தூங்கி இருக்கேன் இன்றைக்கும் அந்த விஷயத்த நான் நன்றியோடு நினைச்சு பார்க்கிறேன் அந்த ஊக்கம் தொடர்ந்து இந்த பேச்சு துறையில் என்ன பயணிக்க வச்சது தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் இங்க படித்தேன் ஒரு நாள் உஷா மிஸ் லீவ் போட்டான் எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட் இந்த ஸ்கூல் எனக்கு உஷா மிஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க இப்போ சிதம்பரம் சைட்ல எங்கே இருக்காங்களே சார் திருச்சி சைட்ல இருக்காங்களா ஓகே தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது உஷா டீச்சர் லீவ் போட்டாங்க என்ன ஆயிடுச்சு செவத்துல நான் கையை வச்சுட்டேன் போல எறும்பு கடிச்சிருச்சு நான் வந்து தலைமை ஆசிரியருக்கு பெட்டு என்ன ஆனாலும் போய் சார் கிட்ட தான் சொல்லுவேன் எறும்பு கடிச்சிருச்சு கையெல்லாம் தடிச்சு போயிடுச்சு அழுதுகிட்டே போறேன் தலைமை ஆசிரியருடைய அறைக்கு சார் என்ன சாமி ஆச்சுன்னு கேட்டேன் சார் எறும்பு கடிச்சிருச்சு சார் வலிக்குது அழுதுகிட்டே இருக்கேன் சின்ன பொண்ணு மூணாவதுன்னு ஒரு எட்டு வயசு இருக்குமா சின்ன பொண்ணு சார் ஒரு ஆயில்மெண்ட் எடுத்து போட்டு விட்டார் போட்டு விட்டுக்கிட்டு என்கிட்ட சொன்னார் என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் என் தலைமை ஆசிரியர் என்னை பார்த்து சொன்னார் பொண்ணுக்கு அழக்கூடாது எப்படி பொண்ணுக்கு அழக்கூடாது இந்த சொசைட்டி ஆம்பளை பசங்களை அழக்கூடாதுன்னு சொல்லுவா நான் என்னுடைய தலைமை ஆசிரியர் பெண் குழந்தைகள் அழக்கூடாதுன்னு சொல்லி வளர்த்தேன் நான் நன்றியோடு அதை நினைச்சு பார்க்கறேன் ஃபோர்த்து ஸ்டாண்டர்டும் இதே ஸ்கூலில் தான் படித்தேன் என் பக்கத்து வீட்டு பொண்ணு மெட்ரிகுலேஷனில் படித்தா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் புக் அவ கிட்ட இந்த டூ தௌசண்ட் செவன் எயிட்லலாம் மொபைல் ஃபோன்ஸ் கிடையாது கம்ப்யூட்டர் கிரீஸ் இருந்தது அந்த காலத்தில் சார் அதுக்காகவே கொண்டு போய் மெட்ரிகுலேஷனில் விடுவாங்க அவளோட பழைய புக்கை வாங்கிட்டு வந்து நான் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் இதான் மானிட்டர் இதான் சிபிஓ அப்படின்னு சார் ரவுண்ட்ஸ் வந்தார் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூல் புக்கு என்னை பார்த்து கேட்டார் யார் புக்கு சாமி சார் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல் என் பக்கத்து வீட்டு பொண்ணு சார் அவங்க ஸ்கூலில் கம்ப்யூட்டர் இருக்குது
நாலாம் வகுப்பு மாணவியாக இருக்கிற பொழுது என் தலைமை ஆசிரியிடத்துல கேட்ட சார் எனக்கு ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்கித்தாங்கன்னு சொல்லி ஒரு வாரம் அவர் என்கிட்ட பேசல ஒரு வாரத்துக்கு பின்னாடி சொந்த செலவுல ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்கி கொண்டு வந்து ஆபீஸ் ரூம்ல வச்சார் அதோட நிறுத்தி இருந்தா அவர் எனக்கு ஃபேவரா நடந்திருக்கிறார் அர்த்தம் என் சார் அதோட நிறுத்தலைங்க ஒரு டீச்சர் அப்பாயிண்ட் பண்ணார் எல்லாருக்கும் கம்ப்யூட்டர் கத்துக் கொடுத்தாங்க ஒரு மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்டூடெண்ட் கூட அந்த அளவுக்கு கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட் பண்ண தெரியாது அந்த செட்ல இங்க எல்லாருக்கும் கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட் பண்ண தெரியும் எல்லாருக்கும் அந்த செயலை செஞ்சு கொடுத்தாங்க அதை இந்த நேரத்தில் நான் நன்றியோடு நினைச்சு பார்க்குறேன் அதற்கு பின்னாடி ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் சார் தான் கிளாஸ் டீச்சர் பெரிய சம்பவம் ஒன்று நடந்துச்சு என்னென்னா நாங்கள் ஒரு நாலு பேர் ஒரு கேங் நாங்கள்லாம் நல்லா படிக்கிற பசங்க நான் ஒரு முறை பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அவனை இன்னைக்கு நான் கல்லால் அடிக்க போகிறேன் சார் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல அவனை நான் கல்லால் அடிக்க போகிறேன் இன்னைக்கு மட்டும் அவன் என்கிட்ட வந்து ஏதாவது பேசிட்டோம் ஒன்றும் இல்லை பக்கத்து ஸ்கூல் பையன் அவன் எனக்கு சாக்லேட் கொடுத்தான் சாக்லேட் கொடுக்க வந்தா ஏதோ ஒரு கிரீட்டிங் கார்டோட வந்தா சின்ன பொண்ணு அப்போ எனக்கு அது பிடிக்கல கோபமா அவன் கிட்ட பேசினேன் அடுத்த நாள் அவனை கல்லால் அடிக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ரொம்ப வைலண்டா பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் பக்கத்துலயே ஆபீஸ் ரூம் சார் கேட்டுட்டார் சாமி சுல்தானா உள்ளவா அப்படின்னார் அந்த சார் முன்னாடி நின்னேன் ஏதோ கல்லால் அடிக்கிறேன்னு சொன்னே யார அடிக்க போற சார் அவன் பண்றது சரியில்லை சார் கல்லெல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டேன் இன்னைக்கு சாயங்காலம் அவனை அடிக்க போறேன் சார் விஷயம் என்னங்கிறத சொல்லிட்டேன் அன்னைக்கு என்னுடைய தலைமை ஆசிரியர் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தா இன்னைக்கு எனக்கு இருபத்தி மூணு வயசு ஆகுதுங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் அதை நான் ஃபாலோ பண்றேன் சார் சொன்னார் துஷ்டனை கண்டா தூர விலகுன்னு சொன்னார் இன்னைக்கு நம்ம நியூஸ் பேப்பர்ல நிறைய செய்திகள் பார்க்குறோம் இல்லையா இங்க இருக்கக்கூடிய டீனேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக நான் சொல்றேன் ஆண்கள் சைக்கோத்தனமா நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம பாக்குறோம் காரணம் என்ன பெண்கள் ரியாக்ட் பண்றாங்க நம்ம ரைட் ஆர் நாட் நம்ம ரியாக்ட் பண்றோம் என்னுடைய தலைமை ஆசிரியர் இடத்துல சொன்னார் உனக்கு ஒரு விஷயம் பிடிக்கலன்னா ரியாக்ட் பண்ணாது கண்டுக்காம போ நாலு நாள் நீ அவனை கண்டுக்கலன்னா அஞ்சாவது நாள் வேற ஒருத்திய பார்த்துட்டு போயிடுவோம் இருபத்தி மூணு வருஷமா நான் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் சார் இன்னைக்கு இந்த மேடையில உங்க முன்னாடி நான் நினைக்கிறேன் டோன்ட் ரியாக்ட் அப்படிங்கிறத என்னுடைய தலைமை ஆசிரியர் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் இதெல்லாம் விட ஒரு ஹைலைட்டான விஷயம் பள்ளி கல்வித்துறை வரலாற்றிலேயே எந்த பள்ளியிலும் நடக்காத ஒரு விஷயம் இந்த டிஎல்சி ஆரம்ப பள்ளியில நடந்திருக்கு என்ன தெரியுமா நாங்க ஒரு மினி கவர்மெண்டே இங்க நடத்திக்கிட்டு இருந்தோம் மினி கவர்மெண்ட் சார் தான் முதலமைச்சர் என் செட்ல மொத்தம் நாப்பத்தி ரெண்டு பேர் பதிமூணு அமைச்சர்கள் போட்டார் அதுல நானும் ஒரு அமைச்சர் எப்படி தெரியுமா இருக்கும் அந்த கிளாஸ் அட்டண்டன்ஸ்ல எங்க பேருக்கு முன்னாடி எங்களுடைய துறை பேர் இருக்கும் பதிமூணு அமைச்சர்கள் மற்றவங்க எல்லாம் எம்எல்ஏ ஸ்கூலை பார்த்து பார்த்தா பிரிச்சு கொடுத்தார் ஸ்கூல் பார்க்கறதுக்கு கண்ணாடி மாதிரி வச்சிருந்தோம் விஷயம் என்னன்னா எனக்கும் சாருக்கும் அப்போ சண்டை சார் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல எனக்கு அமைச்சர் பதவி கொடுத்தாங்க என்ன அமைச்சர் பதவி எனக்கு தகுதியானது கல்வித்துறை அமைச்சருக்கு நான் தகுதியானவ தானே ஏன்னா நான் நல்லா படிப்பேன் பிரைட் ஸ்டூடெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் நான் அந்த பேட்ச் எல்லாம் குத்திருப்பேன் ஆனா அவர் எனக்கு கல்வித்துறை அமைச்சர் போஸ்டிங் கொடுக்கல என்னோட ரெண்டு பசங்க அவங்களும் நல்லா படிப்பாங்க அவங்களுக்கும் அவர் கொடுக்கல படிக்காத பொண்ணுக்கு தாரணின்னு ஒரு பொண்ணு அவர் ஸ்லோ லேனர் அவளுக்கு போய் கல்வித்துறை அமைச்சர்னு போஸ்டிங் போட்டுட்டார் மற்றவங்க எல்லாம் எம்எல்ஏவா அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டார் எப்படா இந்த வேலை முடியும் அவரை தனியா பார்த்து பேசணும்னே நான் காத்துக்கிட்டே இருந்தேன் அப்பாயிண்ட் பண்ணி முடிச்சோன்னே நான் போய் சொன்னேன் இந்த பதவியில எனக்கு உடன்பாடு இல்லை சார் வேண்டாம் எனக்கு நீங்க என்ன பண்ணுங்க கல்வித்துறை அமைச்சரை கொடுத்துருங்க சார் இருக்காரு இல்லையா அப்போ ரொம்ப ஹைட்டா இருப்பார் சின்ன பொண்ணா இருக்கு முட்டி போட்டு உட்காந்துட்டார் சார் சொன்னார் சாமி போட்டாச்சு மாத்த முடியாது ஏன்னா ப்ராப்பரா கவர்மெண்ட் நடந்துச்சு அப்போ மாத்த முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேன் இல்ல சார் நீங்க எனக்கு என்ன பதவி கொடுத்திருக்கீங்க விளையாட்டு மற்றும் உடற்கல்வித்துறை அமைச்சர்னு கொடுத்திருக்காரு நமக்கும் விளையாட்டுக்கு சம்பந்தமே இல்லை பிடி பீரியட் விட்டா நிழல் எதுன்னு பார்த்து ஓரமா உட்காந்துட வேணாம் ஆனா எனக்கு அப்படி ஒரு துறையை கொடுத்தார் இன்னைக்கு உதய் அண்ணா இருக்காங்க இல்லையா அந்த போஸ்டிங் தான் எனக்கு அப்ப கொடுத்திருந்தாங்க மாண்புமிகு உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் இன்னைக்கு விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அன்னைக்கு இந்த ஸ்கூல்ல நான் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சரா இருந்தேன் எனக்கு அது செட் ஆகாது சார் மாத்தி கொடுங்க சார் சொன்னார் முட்டி போட்டுட்டு உட்கார்ந்து சொன்னார் இன்னைக்கும்
அந்த வயசுல அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எனக்கு சக்தி இல்லைன்னு வைங்களேன் முடியாது சார் எனக்கு மாத்தி கொடுங்கன்னு சொன்னேன் என் மனசு கோண கூடாதுன்னு சார் ஒரு வேலை பண்ணார் நீ வேணா ஒன்னு பண்ணு துணை முதலமைச்சர் பதவியும் சேர்த்து வச்சுக்கேன்னு சொன்னேன் சார் ஐம் வெரி ஹாப்பி தட் ஏன் அப்படின்னா இன்னைக்கு முதலமைச்சரா இருக்காரு இல்லையா மாண்பு மிக்க தளபதி ஸ்டாலின் அன்னைக்கு அவர் துணை முதலமைச்சரா இருந்தார் அப்ப அவர் அங்க துணை முதலமைச்சர் இங்க நான் துணை முதலமைச்சர் ஒரு ஒரு அளவுக்கு நான் ஏத்துக்கிட்டேன் இந்த கல்வித்துறை அமைச்சரா போட்டார் இல்லையா அந்த தாரணி அவ படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் எனக்கே காம்படிஷன் கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் இப்போ இவர் மிகச்சிறந்த ஆசிரியர் அப்படிங்கறத நான் எங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு சொன்னா படிக்காத ஒரு பிள்ளைய கல்வித்துறை அமைச்சர் பதவியை கொடுத்து அவர் படிக்க வச்ச விளையாடாத என்னைய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் பதவியை கொடுத்து எல்லாரோட விளையாட வச்சு அப்புறம் என்ன ஆச்சு சார் ஒரு தடவை டென் டேஸ் மெடிக்கல் லீவ் அப்ப கணக்குப்படி துணை முதலமைச்சர் தான் அப்ப முதலமைச்சர் அன்னைக்கு நான் பட்ட சந்தோஷத்துக்கு அளவே இல்லை சார் அவரோட சேர் கம்பீரமா நான் தான் போய் உட்காந்த ஆல் மினிஸ்டர்ஸ் ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணுங்க ஒவ்வொரு துறை அமைச்சரா வந்து என்கிட்ட ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணும் நிதித்துறை அமைச்சர் வந்து டஸ்ட் இந்த சாக் பீஸ் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கா டஸ்ட் பின் எல்லாம் உடஞ்சு போயிடுச்சா இதுக்கெல்லாம் ரெக்கார்டு சப்மிட் பண்ணணும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் எங்கேயும் எல்லாமே குப்பை எல்லாம் எல்லாம் கிளீன் பண்ணும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வாரம் சிறப்பா போய்கிட்டு இருந்தது ரெண்டாவது வாரம் என்ன ஆயிடுச்சு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அவருடைய வேலையை சரியா செய்யல நான் இப்போ முதலமைச்சர் முதலமைச்சருக்கே உண்டான பாணியில நான் என்ன பண்ணிட்டேன் வயலன்ஸ்ல இறங்கி சுகாதாரத்துறை அமைச்சரை அடிக்க போயிட்டேன் எடையில நிதி அமைச்சர் குறுக்க வந்துட்டார் கைகளை பாய் அவர் மேலையும் கைப்பற்றுச்சு சாரு அவர் லீவ் போடுறதுக்கு முன்னாடி என்ன சொன்னார் இந்த பத்து நாள்ல என்ன நடக்குதோ அதை சபாநாயகர் குறிச்சு வைக்கணும்னு சொன்னார் இங்க நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் சபாநாயகர் எழுதிக்கிட்டு இருந்திருக்காரு அது எனக்கு தெரியல சார் வந்ததுக்கு பின்னாடி அறிக்கையை என்கிட்ட கொடுக்கறாங்க துணை முதலமைச்சருங்கிற அடிப்படையில நான் தான் அந்த அறிக்கையை அவர் முன்னாடி படிக்கணும் அந்த பையன் தப்பா எழுதியிருக்காங்க அதுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும் அவன் என்ன எழுதியிருக்கான் துணை முதலமைச்சருக்கும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சருக்கும் நடந்த கைகலப்புல நிதி அமைச்சர் தக்கப்பட்டார் அப்படின்னு எழுதிட்டான் நான் அதை அப்படியே படிச்சுட்டேன் சார் இன்னைக்கும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு அன்னைக்கு நீங்க விழுந்து விழுந்து சிரிச்சீங்க இல்லையா அதை என்னால மறக்கவே முடியாது சார் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு பார்லிமெண்ட்ல என்ன நடக்கும் லோக்சபானா என்ன ராஜ்யசபானா என்ன அப்படின்னு காலேஜ் போகக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கூட தெரியாது ஆனா டூ தௌசண்ட் டென்ல ஒரு பிப்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட் நான் இங்க படிக்கும் போது சபாநாயகர்னா என்னன்னு எனக்கு தெரியும் சட்டமன்றத்துக்குள்ள கேள்வி நேரம்னா என்ன கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம்னா என்ன ஒத்தி வைப்பு தீர்மானம்னா என்ன என்பதை என்னுடைய தலைமை ஆசிரியர் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தார் எல்லோரும் இந்நாட்டு மன்னர்கள் சொல்லுவாங்க அதை மெய்ப்பித்து காட்டியவர் என்னுடைய தலைமை ஆசிரியர் ராஜ்குமார் சார் அவர் அந்த ஆளுமையோடவே வளர்த்தார் இன்றைக்கு மிகச்சிறந்த ஆளுமையாக உருவாவதற்கான முயற்சிகளோடு நான் உங்க முன்னாடி வந்து நிற்கிறேன் நான் மட்டும் அல்ல என்னை போல பல ஆயிரக்கணக்கான திறமைசாலிகளை உருவாக்கக்கூடிய சக்தி இந்த பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய செல்வி டீச்சரா இருக்கட்டும் பியூலா டீச்சரா இருக்கட்டும் ஜெனிஃபர் டீச்சரா இருக்கட்டும் இதற்கு முன்னாடி இருந்த உஷா டீச்சர் முத்துமொழியா டீச்சர் ஏன் என்னுடைய தலைமை ஆசிரியர் பல ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களை அவர்கள் உருவாக்க காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மிகச்சிறந்த களம் இது நான் படித்த பள்ளி என்கிற பெருமிதத்தோடு சொல்லுகிறேன் இங்க இருந்து தான் என்னுடைய பயணம் ஆரம்பிச்சது இந்த பள்ளியில இனி என்ன நல்ல செய்திகள் என்ன நல்ல சிறப்புகள் வந்தாலும் சுல்தானா எஜுகேஷனல் ட்ரஸ்ட் அதற்காக பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளும் அப்படின்னு மீண்டும் ஒரு முறை சொல்லி இன்றைக்கு இந்த நிகழ்வுல சுல்தானா எஜுகேஷனல் ட்ரஸ்ட் மட்டும் காசோலை கொடுக்கல எனக்கு தெரிந்த மிக நல்ல மனிதர்கள் இடத்துல என்னுடைய பள்ளியை பத்தி பல முறை நான் பேசியிருக்கிறேன் அப்படி நான் சந்தித்த மிக மிக நேர்த்தியான ஒரு மனிதர்னு சொல்லலாம் இஸ்லாத்துல சொல்லுவாங்க யார் மிக வலிமையானவர்கள் அப்படின்னு கேட்கும் போது எல்லாம் வல்ல இறைவன் இப்படி சொன்னான் எவன் ஒருவன் இடது கைக்கு தெரியாமல் வலது கையினால் துன்பப்படுபவர்களுக்கு உதவுகிறானோ அவன் தான் என்னுடைய படைப்பிலே மிக வலிமையானவன் சொல்லி அந்த வகையில பேவாக் பவுண்டேஷனுடைய நிறுவனர் பெருமதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய டாக்டர் சையத் நவாஸ் அவர்கள் பேவாக் பவுண்டேஷனின் சார்பாக என்னுடைய பள்ளி இந்த டிஎல்சிக்காக இருபத்தி ஐந்தாயிரம் காசோலை அவர் கொடுத்து அனுப்பி இருக்கிறார் அந்த காசோலையும் இந்த பள்ளிக்காக நாங்க கொடுக்க இருக்கிறோம் இந்த நல்ல நேரத்துல பேவாக் பவுண்டேஷனுடைய நிறுவனர் டாக்டர் சையத் நவாஸ் அவர்களுக்கு தலைமை ஆசிரியரின் சார்பாகவும் 
இங்கே இருக்கக்கூடிய மற்ற ஆசிரியர்கள் பெற்றோர்கள் மாணவ செல்வங்களின் சார்பாக அவருக்கு இந்த நெல்ல நேரத்துல என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இவ்வளவு நேரம் மிக சிறப்பாக இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்து மிக சிறப்பா இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொடுத்த பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்கள் மேடையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அத்துணை சான்றோர்களுக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை என்னுடைய வரவேற்பையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு